സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ് കടക്കുന്നത് രോഗബാധിതരിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും മുപ്പത്തൊൻപത് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്തെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമുണ്ട് ആറ് സി ഐ എസ് എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആലപ്പുഴ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തൃശ്ശൂർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കണ്ണൂർ പതിനെട്ട് എറണാകുളം പതിനേഴ് തിരുവനന്തപുരം പതിനേഴ് പാലക്കാട് പതിനാല് കോട്ടയം പതിനാല് കോഴിക്കോട് പതിനാല് കാസർഗോഡ് ഏഴ് പത്തനംതിട്ട രണ്ട് ഇടുക്കി രണ്ട് വയനാട് ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തി പതിനൊന്ന് പേർക്കാണ് റൊട്ടീൻ സെൻറ്റിനറിൽ ട്രുനാറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയത് സംസ്ഥാനത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ നൂറ്റി മുപ്പതായി പതിനാല് ജില്ലകളിലും രോഗബാധർ കൂടി നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും കോവിഡ് ബാധരുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം നഗരങ്ങളിലും മലപ്പുറം പൊന്നാനി താലൂക്കുകളിലും ഗുരുതര സാഹചര്യമാണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജാഗ്രത എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വേണം എന്നതാണ് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പോരാടുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകും വിധം ഇത് നം ഇതുവരെ നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയുമാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അതിനു പകരം അവരെ വീട്ടിൽ കയറ്റാതെ ആട്ടി ഓട്ടിക്കുന്ന നടപടികൾ മനുഷ്യർക്ക് ചേർന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വരുന്നവരിൽ ചിലർക്ക് രോഗമുണ്ടാകാം അത് പകരാതിരിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനാൽ അതിനാണ് നാം ക്വാറൻറ്റീൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു സർക്കാർ നിർദ്ദേശം കൃത്യമായി പാലിക്കണം ക്വാറൻറ്റീൻ എന്നത് അതിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വിഷമകരമാണ് പുറം ലോകവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് കഴിയണം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാകുന്നത് അവരുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് കരുതിയാണ് തൊഴിലുൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കടുത്ത സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് വലിയൊരു ശതമാനം പ്രവാസികളും തിരികെ വരുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമായ മാനസിക പിന്തുണയും നമ്മൾ നൽകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ ഒന്ന് എ ആർ ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരനാണ് രോഗലക്ഷണത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ച നന്ദാവനം എ ആർ ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന് രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെ നിന്നെന്ന് വ്യക്തമല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തെട്ടിനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ജില്ലയിൽ ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാല് പേർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യ